வணக்கம் அன்பு உறவுகளே குளோப் தமிழின் ஊடாக இந்த நேரலையின் ஊடாக இணைந்து கொண்டதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி சற்று முன்னர் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்திருந்த போது முன்னாள் மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் அம்பிகா சட்குணநாதன் அவர்களோடு தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக இன்று இணையத்திலே பலரும் இப்போது வீட்டிலே முடங்கி கிடப்பதனால் இணையத்தை ப பயன்படுத்துவதன் காரணமாக விரைவாக இணைய இணைய டேட்டா முடிந்து போகின்ற காரணமோ தெரியவில்லை திடீரென்று இணையம் பல்வேறு சிக்கல்களை தருகின்றது அந்த வகையிலே நாங்கள் இப்போது இந்த நேரலையை எந்தவித இடையூறுகளும் இன்றி தொடர்ச்சியாக நடத்தி செல்வதற்கு எதிர்பார்க்கிறோம் அந்த வகையில் எம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார் முன்னாள் மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் அம்பிகா சட்குணநாதன் உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் நம்முடைய குளோப் தமிழ் பேஸ்புக் பக்கத்தினூடாக அந்த கேள்விகளை பதிவிடு செய்கின்ற போது நாங்கள் அவரிடமே நேரடியாக இந்த கேள்விகளை கேட்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே நாங்கள் இப்போது அம்பிகா சட்குணநாதன் அவர்களை வரவேற்கின்றோம் வணக்கம் வணக்கம் அம்பிகா சட்குணநாதன் அவர்களே முன்னாள் மனித உரிமை ஆணையாளர் அவர்களே பொறுமையோடு பொறுமையோடு காத்திருந்தமைக்காக நன்றிகள் இந்த கோளாறுகளின் மத்தியிலும் கூட ஆனால் இப்போது உங்களுக்கு ஒரு முன்னாள் மனித உரிமைகள் ஆணையாளராக இருக்கின்ற உண்மை உங்களுக்கு இப்போது உலக ஜனத்தொகையிலே பெரும்பாலானவர்கள் முடங்கி கிடக்கின்ற இந்த நிலையிலே மனித உரிமைகளுக்கும் பெரும் கேள்விகள் கேள்விக்குறியாக இந்த சூழ்நிலை காணப்படுகின்றது இந்த வேளையிலே இந்த கோவிட் நைன்டீன் இந்த கொரோனா வைரஸ் தொடர்பான செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கின்ற அரசாங்கங்கள் எவ்வாறு மனித உரிமைகளை உறுதி செய்வது என்பது பெரும் ஒரு பிரச்சனையாக சவாலாக காணப்படுகின்றது அந்த வகையில தற்போது மக்கள் எவ்வாறு தம்முடைய மனித உரிமைகளை உறுதி செய்து கொள்வது உதாரணமாக நான் அண்மையில் கூட நான் உங்களிடம் ஏற்கனவே கூட கேட்டிருந்தேன் இந்த கொழும்பு பகுதியிலே வேலை செய்கின்ற பலர் கொழும்பு பகுதியிலே பகல்வேறு தேவைக்காக வந்தவர்கள் தம்முடைய சொந்த இடங்களுக்கு திருப்பி செல்ல முடியாத பல சிக்கல்களை எல்லாம் அனுபவிக்கின்றார்கள் இது ஒரு விடயம்தான் இப்படியானவர்களுக்கு நீங்கள் கூறுவது என்ன ஓ அந்த மாதிரியாக வந்த அதாவது வெளி மாகாணங்களிலிருந்து கொழும்பு வந்தவர்கள் கொழும்பு கொழு தேர்தல் வந்து கொழும்புக்கு வந்து வேலை செய்கிறவர்கள் எத்தனையோ பேர் வந்து திருப்பி தங்கள் வீடுகளுக்கு போக முடியாமல் இங்கே வந்து என்ன சொல்றது முடங்கி கிடக்கின்றார்கள் அந்த மாதிரியான விடயங்களுக்கு அரசாங்கம் கட்டாயமாக தீர்வு காண வேண்டும் அதுக்கும் நாம் பார்த்தோம் எத்தனையோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு தீவு சமூக நிறுவனங்கள் மற்றது பொது மக்கள் சில நேரம் சில அரசியல் கட்சிகள் தான் நடவடிக்கை எடுக்கின்றார்கள் இவர்களுக்கு உதவுவதற்கு அதாவது இங்கே தங்க இடம் இல்லாட்டிக்கு தங்குவதற்கு இடம் சாப்பாடு என்று எத்தனையோ விடயங்களை கட்சி வந்து சிவில் சமூகங்கள் பொதுமக்கள் தான் உதவி செய்கின்றார்கள் ஆனால் முக்கியமாக இந்த மாதிரியான நேரங்களில் இது அரசாங்கத்தின் கடமை இந்த மாதிரியாக ஊரடங்கு வந்து பிரகடப்படுத்திருந்தா அதற்கு ஒரு முன்னறிவித்தல் கொடுத்து எப்படி எத்தனை நாள் நாங்கள் ஊரடங்கை வச்சிருக்க வேண்டும் அதற்காக மருத்துவ நிபுணர்களிடமிருந்து ஆலோசனை பெற்று முக்கியமாக இந்த மாதிரியான நேரங்களில் மக்களுக்கு தகவல்களை கொடுக்க வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் உதவி தேவை என்றால் எங்க போக வேண்டும் அரசாங்கம் எடுக்கின்ற நடவடிக்கைகள் என்ன இந்த ஊரடங்கு எத்தனை நாட்கள் இல்லை எத்தனை கிழமைகளுக்கு போகும் இதற்கான காரணங்கள் என்ன மற்றது முக்கியமாக வந்து மக்களுக்கு எமது வைத்திய நிபுணர்கள் அவர்கள் என்ன கூறுகின்றார்கள் இப்போ நாம் வேறு நாடுகளை பார்த்தோமானால் அந்த மாதிரியான பிரீஃபிங்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து அவர்கள் வந்து பொதுமக்களுக்கு கொடுக்கின்றார்கள் இல்லை பொதுமக்களுக்கு அந்த மாதிரியான தகவல் இல்லாவிடில் எத்தனையோ வதந்திகள் இப்ப உங்களுக்கே தெரியும் சமூக வலைத்தளங்களினூடாக வதந்திகள் பொய்கள் பொய் கதைகள் அது பயத்தையும் பீதியையும் தான் சமூகத்திலே சமூகத்துக்குள்ளே உருவாக்கும் ஆகியால் முக்கியமாக இது இது அரசாங்கத்தின் கடமை இப்ப நீங்க கூறிய மாதிரி இங்கே முழங்கி கிடக்கும் மக்கள் திரும்பி வீடுகளுக்கு போக முடியாமல் இருக்கும் மக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து அவர்களை பாதுகாக்க பாதுகாப்பாக இருப்பதற்காக நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டியது முக்கியமாக அது அரசாங்கத்தின் கடமையே ஆகும் அந்த வகையிலே இப்போது இந்த கோவிட் நைன்டீன் 
ரெஸ்பான்ஸிலே அதற்கு பதிலில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதிலே இராணுவத்தினருடைய பாதுகாப்பு தரப்பினருடைய சேவைகள் பெற்று கொள்ளப்படுகின்றன இது பல்வேறு தரப்பினர் மத்தியிலும் இந்த நாட்டை மீண்டுமாக ஒரு மீண்டுமாக என்றால் மேலும் இராணுவ மயப்படுத்துவதற்கான முயற்சியாக பலரும் சுட்டிக்காட்டி இருக்கின்றார்கள் இதனை ஒரு மனித உரிமை ஆர்வலராக முன்னாள் ஆணையாளராக எப்படி நீங்கள் நோக்குகின்றீர்கள் நான் நோக்குவது இது வந்து நாம் பார்த்தோமானால் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துக்கு முதலே இது ஒரு பத்து வருடங்களாக ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒன்பதிலிருந்து இந்த இராணுவ மயக்களை நாம் வந்து கண்டிருக்கின்றோம் அதாவது சிவில் நிறுவனங்கள் செயற்பட வேண்டிய அல்லது அரசாங்கம் அதாவது சிவில் அரசாங்கம் நடத்த வேண்டிய அல்லது செய்ய வேண்டிய காரியங்களை அவர்களின் கடமைகளை இராணுவம் எடுத்து செய்வது வந்து அந்த மாதிரியான இராணுவ மயமாக்கல் நாம் வந்து கண்டிருக்கின்றோம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துக்கு முன்பு ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்திலும் கூட அந்த இராணுவ மயமாக்கலை அந்த பொறிமுறைகளை நடைமுறைகளை இல்லாதொழிப்பதற்காக அல்லது அதுகளை என்ன சொல்வது டிஸ்மேண்டில் பண்ணுவதற்காக ஒரு நடவடிக்கைகளும் அவ்வளவாக எடுக்கப்படவில்லை ஆகியால் தான் நான் நினைக்கிறேன் தற்போதும் அந்த அந்த இராணுவ மயமாக்கலின் தொடர்ச்சியை தான் நான் காணுகின்றோம் என்றால் எத்தனையோ பொறிமுறைகளையும் அந்த நடைமுறைகளையும் நாம் வந்து என்ன சொல்வது நியாயப்படுத்துவதா நியாயப்படுத்தவில்லை அந்த அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துக்கு முதல் இருந்த அந்த பொறிமுறைகளை அந்த நடைமுறைகளை சில வேளைகளில் வந்து அது சட்டத்தில் இருக்காது ஆனால் நடைமுறையில் வேறொரு விடயம் நடக்கும் அது இராணுவமே அதற்கு பொறுப்பாக இருக்கக்கூடும் அதெல்லாம் வந்து ஒரு சாதாரணமாக ஆகிவிட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துக்கு முன்பு ஆனால் 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 முன்னாள் மனித உரிமை ஆணையாளர் அவர்களே இப்போது இந்த மக்கள் மத்தியிலே இருக்கின்ற ஒரு கருத்தியல் என்னவென்று சொன்னால் இந்த பாராளுமன்றம் இந்த ஜனநாயக கட்டமைப்பிலே தெரிவு செய்யப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உண்மையிலேயே அவர்கள் மக்களுடைய சொத்துக்களை சூறையாடி கொண்டு மக்கள் ஒரு வினைத்திறனற்ற வகையிலே செயற்பட்டதன் காரணமாக இப்படியான நேரத்திலே நிச்சயமாக இராணுவத்தினர் தான் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் பாதுகாப்பு படையினர் கையில இப்படி இருப்பதன் மூலமாகத்தான் மக்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் என்ற ஒரு கருத்தியலும் இருக்கின்றது அது பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கின்றால் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் சில மீம்ஸ்கள் கூட வந்திருந்தன முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால இந்த நேரத்தில இருந்திருந்தால் மக்களுக்கு என்ன ஆகுமோ ஆகி இருக்குமோ என்று கூட பலரும் பதகளிப்பட்டதை கூட காணக்கூடியதாக இருந்தது அப்படி பார்க்கின்ற போது நீங்கள் இதனை இதற்குள்ள பேலன்ஸ் என்ன இதை எப்படி நாங்கள் இதனை நாங்கள் கொண்டு செல்ல முடியும் நாம் முன்பு கூறியது போல அனர்த்த நேரங்களில் எந்த நாடு ஜனநாய நாட்டிலையும் இராணுவத்தின் உதவியை நாடு வேண்டித்தான் இருக்க அது உண்மை சரியா ஆனாலும் அந்த இராணுவம் வந்து ஒரு ஜனநாயக அரசுக்கின் கீழ் ஜனநாயக அரசின் என்ன சொல்வது அவர்களின் கட்டளைக்கு ஏற்பதான் அவர்கள் செயற்பட வேண்டும் அவர்கள் கட்டளைகளின்படி மேற்பார்வைக்கு கீழ் தான் செயற்பட வேண்டும் அவர்கள் விருப்பப்படி எல்ல தன்னிச்சையாக அவர்கள் செயற்பட முடியாது அது முக்கியமான ஒன்று விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் வந்து பாராளுமன்றத்தில் நமது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினரின் கடமைகளை பூர்த்தி செய்ய பூர்த்தி செய்யாமல் இருந்திருக்க கூடும் மக்களின் சொத்துக்களையும் சூறையாடியிருக்க கூடும் ஆனால் அப்படி நடந்ததுக்கு காரணம் பாராளுமன்றம் இல்லை அதாவது பாராளுமன்றத்திற்குள்ள இல்லை நாம் அந்த பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்பின அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களில் தான் பிழை இருக்கின்றது ஆகியால் நாம் அதைத்தான் திருத்த வேண்டுமே ஒழிய பாராளுமன்றமே தேவையில்லை நாம் இந்த விதத்திலேயே போவோம் என்று சொல்வது ஒரு ஒரு மூட நம் ஒரு ஒரு அபிப்பிராயம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஏன்னா பாராளுமன்றத்தின் முக்கியத்துவம் வந்து அரசாங்கத்தை எப்பவும் அவர்களை பெருகப்பது அவர்களின் செயல்களை வந்து பகிரங்கப்படுத்துவது அதாவது எப்பவும் ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் முக்கியமான ஒரு கடமை பாராளுமன்றத்தின் மட்டுமல்ல நாம் அதாவது பிரஜைகளாகிய எமது கடமை வந்து அரசாங்கத்தை கேள்வி கேட்பது அதுதான் ஒரு சிவிக் டியூட்டி என்று சொல்வது தானே அதாவது அரசாங்கத்தின் ஏன் அவர்கள் செய்தார்கள் அல்லது ஏன் அவர்கள் செய்யவில்லை அதுதான் ஜனநாயகத்தின் ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு ஃபீச்சர் என்ன அதுதான் ஆகியால் பாராளுமன்றம் அது மக்களின் சார்பில் நாம் வந்து 
அங்கத்தவர்களை தேர்வு செய்து நாம் பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்புகிறோம் எமது சார்பில் இந்த விடயங்களை மேற்பார்வை செய்வதற்கு எமது சார்பில் இந்த கேள்விகளை அரசாங்கத்திடம் கேட்பதற்கு அம்பிகா சற்றுணன் அவர்களை நீங்கள் அண்மையிலே ஒரு அக்கறை மிக்க குடிமக்கள் சிட்டிசன்ஸ் என்ற வகையிலே தொடர்ச்சியாக மூன்று கடிதங்களை எழுதியிருந்தீர்கள் நீங்கள் உங்களுடைய பெயரும் அதில் இடம் பெற்றிருந்தது அதிலே இந்த சிறையிலே இருக்கின்ற கைதிகள் இந்த கோவிட்டின் இந்த கொரோனா பரவுகையை அடுத்து அவர்களுடைய பாதுகாப்பு தொடர்பிலும் நீங்கள் கடிதத்தை எழுதியிருந்தீர்கள் அந்த கடிதத்திற்கு எவ்வாறான பதிலளிப்புகள் ரெஸ்பான்ஸ் இப்போது கிடைத்திருக்கின்றன உங்களுக்கு அது வந்து நான் மட்டுமல்ல அது எத்தனையோ நீங்க சொன்ன மாதிரி பிரஜைகள் சேர்ந்து மனித உரிமைகள் ஆர்வலர்கள் அவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து சிவில் சமூகமாக எழுதப்பட்ட ஒரு பொது கடிதம் ஏனென்றால் இப்ப இதுவும் வந்து இலங்கை மட்டுமில்ல நாம் வேறு நாடுகளில் பார்த்தோமானால் இந்த கோவிட் நேரத்தில் வந்து எத்தனையோ நாடுகளில் சிறைச்சாலைகள் வந்து நிரம்பி வழிகின்றன இலங்கையில் கூட நம் சிறைச்சாலைகள் இருபத்தி ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்டோரி போயிருக்கின்றார்கள் ஆனால் பத்தாயிரம் ஆட்கள் மட்டும்தான் எங்கள் நாட்டில் இருக்கிற சிறைச்சாலைகளில் கொள்ள முடியும் ஆகியால் யோசிச்சு பாருங்க எந்த விதத்தில் அது வந்து என்ன சொல்வது கிரௌடடாக இருக்கும் என்று அந்த அந்த மாதிரியான இடத்தில் ரெண்டாவது வந்து அங்கே தண்ணி பிரச்சனை இருக்கின்றது இப்போ கோவிலுக்கு சொல்றார்கள் எப்போதும் கையை கழுவ வேண்டும் என்று கை கழுவுறதுக்கு தண்ணீர் தேவை அது மட்டுமில்லை சோப்பும் தேவை அது ரெண்டுமே சிறைச்சாலைகளில் பற்றாக்குறை இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் அது கிரௌடனான ஒரு இடமாக இருக்கும் அசுத்தமான ஒரு இடமாக இருக்கும் ஆகையால் நீங்களே யோசித்து குறைப்பதற்காக என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்று என்றால் ஜனாதிபதி ஒரு குழுவை ஸ்தாபித்திருந்தார் நாம் அந்த குழுவுக்கும் ஜனாதிபதிக்கும் நாம் கடிதம் எழுதினோம் எந்த எந்த மாதிரியான சிறை கைதிகளை வந்து அவர்கள் விடுதலை செய்யலாம் என்ன நமது நாட்டில் வந்து பார்த்தோமானால் ஒரு சின்ன ஃபைன் அதாவது ரெண்டாயிரம் ரூபாயோ ஐந்தாயிரம் ரூபாயோ ஃபைன் பே கட்ட முடியாமலேயே எத்தனையோ ஆக்கள் சிறையில் இருக்கின்றார்கள் மற்றது சிறு சிறு குற்றங்களுக்காக பிணை கொடுக்கப்படாமல் இருக்கிற எத்தனையோ ஆக்கள் இருக்கிறார்கள் அல்ல பிணை கொடுக்கப்பட்டு அவர்கள் வந்து பிணையை வந்து கட்ட முடியாமல் எமது சிறைச்சாலைகளில் அந்த மாதிரியான ஆக்கள் தான் அநேகமானோர் ஒரு ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேல் இப்போ கடைசியா பார்க்கும் போது ஐம்பத்தி எட்டு சதவீதம் நினைக்கிறேன் இருக்கிறார்கள் அப்ப அவர்களை வந்து நாம் சிறையிலிருந்து விடுவிப்போமானால் சிறையில் இருக்கும் கைதிகள் வந்து குறைவார்கள் நாம் சொல்லவில்லை பாரதூரமான குற்றங்களை செய்தவர்களை வந்து சும்மா விடுதலை செய்யுமோன்னு நாங்க சொல்ல அந்த கடிதத்தை பார்த்தீங்களானால் இந்த மாதிரியாக நல்லபடியாக என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு ஆய்வு செய்து அந்த ஆய்வின் அடிப்படையில் தான் அந்த பரிந்துரைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன அந்த பரிந்துரைகளுக்கு நமக்கு தனிப்பட்ட விதத்திலோ ஒரு ஒரு பதிலும் கிடைக்கவில்லை ஆனால் இண்டுக்கு கூட நான் பார்த்தேன் அதாவது அவர்கள் வந்து எத்தனையோ ஆக்களை ஏறக்குரிய மூவாயிரம் என்று நினைக்கிறேன் அவர்களை இதுவரைக்கும் விடுதலை செய்திருக்கிறார்கள் அப்படி பிணை கொடுக்க முடியாதவர்கள் மற்றது சிறு குற்றங்களுக்காக சிறையில் இருப்பவர்கள் அந்த மாதிரியான ஆக்களை விடுதலை செய்திருக்கிறார்கள் இன்று இப்போது நான் பார்த்தேன் அது சட்டம அதிபர் வந்து பரிந்துரைகளை வந்து அவர் வந்து இயற்றார் என்று அதாவது சிறையில் இருக்கும் என்ன சொல்றது இந்த போதைப் பொருள் சிறு சிறு குற்றம் செய்தவர்கள் சரியான சிறு குற்றம் செய்தவர்களை விடுதலை செய்வதற்காக விடுதலை இல்லை அதுவர்களுக்கு பிணை கொடுப்பதற்காக என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சட்டமா அதிகரித்து சிற வழிமுறைகளை வந்து இயற்றுகிறார் என்று நான் இப்போது வந்த ஒரு நியூஸ் அலர்ட்டில் நான் கண்டுகொண்டேன் அந்த வகையிலே இப்போது இந்த ஊரடங்கு சட்டத்தை மீறுகின்றவர்களும் ப பல்லாயிரக்கணக்கிலே இப்போது அவர்கள் பிடிக்கப்பட்டிரு கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே நம்முடைய சிறைச்சாலைகள் நிரம்பி வழிகின்றன இந்த நிலையிலே இது ஒரு புதிய சவாலாக கூட அமைந்திருக்கின்றது அதனை அது தொடர்பிலே இன்னும் அவர்கள் சில போலீசாரிடம் கேட்டபோது கூறினார்கள் சிலரை உடனடியாகவே பிணையிலே விடுவித்து விட்டார்கள் என்று தன்னுடைய போலீஸ் நிலையத்திலே இல்லை என்றும் சிலர் கூறினார்கள் ஆனால் இது பற்றி வாத பிரதிவாதங்கள் போய்கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிலையிலே 
அஹ் அண்மையிலே இளம் ஊடகவியலாளர்கள் மனித உரிமை ஆணைக்குழுவிடம் ஒரு முறைப்பாட்டை பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள் என்னவென்று சொன்னால் இந்த கோ கொரோனா வைரஸ் தொடர்பான இந்த அஹ் ப பதிலளிப்பு செயற்படு இந்த ரெஸ்பான்ஸில் ஈடுபடுகின்ற அரச அதிகாரிகள் தொடர்பிலே விமர்சனங்களை முன்வைக்கின்ற போது அந்த அவர்கள் அந்த அவர்களுக்கு எதிராக கடுமையான ஊடகவியலாளர்களுக்கு எதிராக கூட கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு முனைப்பு உள்ளதாக போலீசார் அறிவித்திருந்தார்கள் இது தொடர்பிலே அவர்கள் இது கருத்து சுதந்திரத்தை நசுக்குகின்ற செயற்பாடு என கூறியிருந்தார்கள் நீங்கள் தற்போது மனித உரிமை ஆணையாளராக இல்லாத போதும் முன்னாள் ஆணையாளர் என்ற வகையிலே இந்த முறைப்பாடு பற்றி உங்களுடைய பதிலளிப்பு எப்படி இருக்கின்றது நீங்கள் பார்த்தீங்களோ தெரியாத அருண் ரெண்டு நாளுக்கு முதல் அல்லது நேற்று தான் நாங்கள் அதை என்ன சொல்வது பகிரங்கப்படுத்தி இருந்தோம் ஒரு சிவில் சமூக குழுக்கள் அதாவது நாற்பத்தி ஆறு தனிநபர்களும் ஒன்பது நிறுவனங்களும் மனித உரிமைகள் செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்ற நிறுவனங்களும் சேர்ந்து நாம் வந்து ஐஜிபிக்கு அதாவது பிரதி இந்த போலீஸ் அதிபருக்கு நாம் வந்து ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தோம் இதை பற்றித்தான் அதாவது முக்கியமாக வந்து நாம் சட்டத்தில் பார்த்தோமானால் விமர்சனங்களை செய்வதை பற்றி அதுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு எமது சட்டத்தில் இடமில்லை ஆகியால் ஆக்களை கைது செய்த அவர் எந்த சட்டத்துக்கு கீழ் கைது செய்கிறார்கள் உண்மையாக்கி எனக்கு தெரியாது நாம் அந்த கடிதத்தில் கூறியிருந்தோம் இந்த மாதிரி விமர்சனம் செய்வதற்காக கைது செய்தால் அந்த கைது வந்து ஒரு சட்டத்துக்கு மாறான கைதாக போகக்கூடும் இருக்கக்கூடும் என்று அதுவும் நீங்க கூறியது போல பேச்சு சுதந்திரத்தையும் மீறுகின்றது பேச்சு சுதந்திரம் என்பது நமது அரசியல் யாப்பில் உள்ளக்கப்பட்ட ஒரு அடிப்படை உரிமை ஆகும் அந்த பேச்சு சுதந்திரத்தையும் நிச்சயமாக இது வந்து மீறுகின்றது அது மட்டுமல்ல நான் முக்கிய முதலே கூறியது போல ஒரு ஜனநாயகத்தில் வந்து ஒரு பிரஜைக்கு ஒரு இருக்கிற ஒரு முக்கிய கடமை என்னவென்றால் அரசாங்கத்தின் செயற்பாடுகளை அல்லது ஏதாவது ஒரு விடயத்தை செய்யாமல் விட்டால் அதை பற்றி கேள்விகளை எழுப்புறதுதான் அவர்களின் ஒரு ஒரு முக்கியமான கடமையாகும் ஆகியால் அந்த பிரஜையின் முக்கியமான கடமையே செய்ய விடாமல் இந்த மாதிரியான கைதுகள் வந்து அமையும் அப்போ நாம் அந்த கடிதத்தில் கூறுகின்றோம் இது அந்த அந்த ஒரு பிரஜையின் அந்த அடிப்படை ஒரு கடமையே செய்ய விடாமல் அஹ் தடுக்கின்றது அடுத்தது இந்த மாதிரியாக அனர்த்தங்கள் ஏற்படும் போது இப்போது கோவிட் நைன்டீனை வந்து நாம் எப்படி இல்லாமல் தொழிப்பது அல்லது அந்த அதில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எந்த விதத்தில் நாம் வந்து உதவி செய்ய முடியும் என்று சொல்லி அந்த விடயங்கள் வந்து பகிரங்கமாக செய்யப்பட வேண்டும் அது சரிவர செய்வதற்காக ஒரு உத்தரவாதம் வந்து எப்படி நாம் வந்து உத்தரவாதத்தை கொடுக்க முடியும் ஒன்று வந்து இப்படி மக்கள் வந்து விமர்சனங்களை செய்வது ஏதாவது பார்த்தால் இப்ப என்ன சொல்வது உலர் உணவு பொருட்கள் வந்து விநியோகிக்கப்படும் போது அதில் எது பிழையை அதில் ஏதாவது பிழையை கண்டுபிடித்தால் ஒரு தனிநபர் வந்து அதை வந்து பகிரங்கப்படுத்தி அது அதை அதை பற்றி கேள்வி கேட்டால் அவரை வந்து கைது செய்தால் நாம் வந்து அந்த மக்களுக்கு செய்யும் சேவையில் ஏதாவது பிழைகள் இருந்தா கூட நாம் அதை நிவர்த்தி செய்ய முடியாது இல்லையா என்றால் அது வெளியாலே வராது ஆகியால் பிரச்சனைகளுக்கு இந்த மாதிரியான பயத்தை கொடுத்தால் அரசாங்கம் வந்து செய்கிற அந்த சேவையில் இருக்கிற பிழைகளையும் குறை நிறைகளையும் வந்து நாம் வெளிக்கொண்டு வரவும் முடியாது ஆகியால் இந்த மாதிரியான அனர்த்தங்கள் நிகழும் நேரத்தில் அரசாங்கம் சரியான வெளிப்படையான முறையில் தான் செயற்பட வேண்டும் இல்லாட்டில் தான் பொய் வதந்திகள் வரக்கூடும் பொய் செய்திகள் வரக்கூடும் அதுக்கப்புறம் அந்த வதந்திகள் பொய் செய்திகள் வந்து மக்களுக்கிடையே வந்து பயத்தையும் பீதியையும் தான் உண்டாக்கும் பயம் பீதி இருக்கும் போது இந்த மாதிரியான அனர்த்த நேரத்தில் வந்து மக்களுக்கு பாதுகாப்பு உண்மையாக்கி கொடுக்க முடியாது ஏனென்றால் நாம் வந்து என்ன சொல்வது இப்போது இந்த கொரோனா அதாவது சிம்டம்ஸ் இருந்த அந்த அறிகுறிகள் இந்த நோய் இருக்கிற அறிகுறிகள் இருந்தா இப்ப நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் எத்தனையோ மக்கள் வந்து அதை மறைக்கிறார்கள் கூறுவதில்லை வெளிப்படையாக இல்லையா இப்ப எத்தனையோ கேசஸ் நாம் கண்டிருக்கின்றோம் கடந்த கிழமையில் கூட ஏன் மறைக்கிறார்கள் ஏனென்றால் பயம் அஹ் இப்போது நான் எனக்கு இந்த நோய் இருக்குதென்று அறிகுறிகள் இருக்குதுன்னு நான் சொன்னால் எனக்கு என்ன நடக்கும் என்ன கொண்டு போய் இதாவது தனிமைப்படுத்துற ஒரு இடத்தில் வைக்கக்கூடும் அது வந்து இராணுவத்தால் வந்து அது வந்து அந்த நிலையங்கள் வந்து 
பராமரிக்கப்படுகின்றன நில நடாத்தப்படுகின்றன அப்படி ஒரு நிலத்துக்கு போன என்றால் எனக்கு என்ன நடக்கக்கூடும் என்ற பயம் பீதி வந்து மக்களுக்கிடையே இருக்கக்கூடும் ஆகியால் இந்த பயம் பீதியை வந்து நீக்குவது வந்து நீக்கிறதுக்கு ஒரே வழி வந்து அரசாங்கம் முற்றுமுழுதாக என்ன சொல்வது பகிரங்கமாக வெளிப்படையாக தனது செயற்பாடுகளை மக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் நல்லது அம்பிகா சற்குணநாதன் அவர்களே உண்மையிலேயே நாங்கள் இப்போது இந்த கோவிட் உலகளாவிய தொற்று நோய் ஆனதே இப்போது உலகையே முடக்கு நிலையிலே வைத்திருக்கின்ற நிலையிலே மனித உரிமைகள் பெரும் சவாலாக மாறி இருக்கின்றது அதனை எப்படி மனித உரிமைகளை உறுதி செல்வ செய்வது என்பது மீண்டுமாக இந்த ஆரம்பத்திலே கேட்ட கேள்வியோட ஒரு கேள்வியை நான் கேட்க இருந்தேன் அப்போது மீண்டுமாக இதனை கேட்கின்றேன் என்னவென்றால் இப்போது பலரும் வீட்டின் உள்ளே உள்ளே இருக்க அரசாங்கம் சொல்கின்றது பலர் போன்று கையிருப்புகள் கையிலே காசு இருக்கின்றவர்கள் வெளிநாடுகளை போன்று இலங்கையில் அதாவது பணம் படைத்த நாடுகளை போன்று இங்கே குறைவு அங்கேயே ஒருவேளை ஒரு பேச்சே பேச்சே இல்லாத போதே அவர்கள் திண்டாடுகின்றார்கள் அவர்களுக்கு பெருமளவு கொடுப்பனவுகள் கொடுக்கிறார்கள் ஆனால் இலங்கையிலே அது மிகவும் குறைவாக இருக்கின்றது அப்படியும் பலருக்கு கிடைக்கவில்லை என்று கூட கூறுகிறார்கள் அப்படியாக ஒருவர் குடும்பங்கள் பட்டினி அதாவது தம்முடைய பசியை போக்குவதற்காக இந்த ஊரடங்கு நேரத்திலே ஒருவேளை வெளியே செல்ல நேரிட்டு அந்த நேரத்திலே கைது செய்யப்பட்டால் அவர்களுக்கு இருக்கின்ற காப்பு என்ன மனித உரிமையின் கீழே நீங்க கூறுவது மிக முக்கியமான விடயம் என நான் நினைக்கிறேன் இப்ப எனக்கு தெரிய வந்த விடை நான் தெரிஞ்சு கொண்ட வடையில ஆஹ் இப்படி போய் கைது செய்யப்பட்ட எத்தனையோ ஆக்கள் வந்து நீங்கள் கூறியது போல் அதாவது ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாமல் ஏதாவது அதற்கு வழி செய்வதற்காக வெளியால போயும் எத்தனையோ ஆக்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் நாம் முன்பு கூறியது போல இந்த நேரத்தில் வந்து அரசாங்கத்தின் கடமை வந்து இப்ப இலங்கையில் வந்து என்ன சொல்வது இன்ஃபார்மல் செக்டர் என்று அதாவது தொழில்துறை அதில் வந்து வேலை செய்யும் மக்கள் வந்து எமது நாட்டில் கணக்கு பேர் இருக்கின்றார்கள் அப்போ அவர்கள் வந்து அவர்கள் நாள் கோடிக்குத்தான் வேலை செய்வார்கள் அவர்களின் தேவைகளை எப்படி பூர்த்தி செய்வது அதுவும் இப்படி ஊரடங்கு வந்து ஒரு கிழமை இரண்டு கிழமை மூன்று கிழமை என்று செயல் ஊரடங்கு இருந்தால் அவர்களின் நிலைமை என்ன என்று பார்த்து அவர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வது அரசாங்கத்தின் கடமை ஆனால் இப்போது பார்த்தோமானால் எத்தனையோ இடங்களில் எங்களுக்கும் தெரிஞ்சவர்கள் கூறுகின்றார்கள் காகிதங்கள் வருகின்றது அதாவது எத்தனையோ குடும்பங்களுக்கு வந்து ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கே கடினமாக இருக்கின்றது அவர்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யுங்கள் என்று சொல்லி எத்தனையோ சிவில் சமூகங்கள் வந்து எனக்கே வந்து கடிதங்கள் அல்லது வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் உதவி செய்யும் போட்டு கேட்டிருக்கிறார்கள் ஆகியால் முக்கியமாக நாம் அந்த மக்களின் தேவைகளை வந்து தேவைகளை பூர்த்தி செய்வது வந்து அரசாங்கத்தின் கடமையாகும் நாம் அரசாங்கத்துக்கு முக்கியமாக கட்டாயமாக அது அழுத்தங்கள் கொடுக்க வேண்டும் இந்த மக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று அம்பிகா சத்யநாதன் அவர்களை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் இந்த இலங்கையிலே இந்த இறந்தவரினுடைய குறிப்பாக முஸ்லிம்களுடைய உடல்களை புதைப்பதா எரிப்பதா என்பது தொடர்பிலே பெரும் வாத பிரதிவாதங்கள் இடம்பெற்றதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தது அந்த வகையிலே முஸ்லிம்கள் சார்பிலே அவர்கள் புதைக்க வேண்டும் என்று தலைவர்கள் உட்பட வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த வழி நீங்கள் இது தொடர்பில் கூட ஒரு கடிதத்தை எழுதி இருந்தீர்கள் அல்லவா அப்படி என்று சொன்னால் மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் இந்த சிவில் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாரும் வலியுறுத்தி இது தொடர்பிலே தெளிவாக குறிப்பிட்ட விடயம் என்ன நாங்க தெளிவாக குறிப்பிட்ட விடயம் வந்து இந்த விடயங்களில் நாம் வந்து சர்வதேச உலக என்ன சொல்வது டபிள்யூஹெச்ஓ உலக சுகாதார சபை அவர்களின் அறிவுறுத்தல்கள் அது அவர்களின் பரிந்துரைக்கு ஏற்ப தான் நாம் செயற்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் இதில் ஆய்வு செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அனுபவம் இருக்கின்றது அந்த அனுபவம் ஆய்வின் அடிப்பில் தான் அவர்கள் வந்து அடிப்படையில் தான் இந்த பரிந்துரைகளை செய்திருக்கின்றார்கள் சோ நாம் இந்த பரிந்துரைகளை பார்க்கும் போது அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் 
புதைத்தால் வந்து அது ஒரு பாதிப்பையும் அவர்களுக்கு இதுவரைக்கும் தெரிந்த ஆய்வின்படி செய்த ஆய்வின்படி ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது அதாவது நிலத்தின் கீழ் இருக்கும் என்பது நீர் வளங்களுக்கோ அல்லது வேற ஏதே விடங்களுக்கோ அது ஒரு ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது என்று தான் கூறியிருக்கின்றார்கள் ஆகியால் நாம் அந்த கடிதத்தில் கூறினோம் டபிள்யூஹெச்ஓ உலக சுகாதார சபையின் இந்த பரிந்துரைக்கு ஏற்ப இங்கே இருக்கும் கிறிஸ்தியனோ அல்லது முஸ்லீம் மக்களோ இந்த கோவிடால் இறந்தால் அவர்களுக்கு அவர்களின் சமயத்தின் படி சடங்குகளை செய்து அந்த இமைக்கிரிகளை செய்வதற்கு உரிமை இருக்கின்றது நாம் சர்வதேச சுகாதார சபையின் பரிந்துரைகளுக்கு ஏற்ப அவர்களை அந்த அந்த அவர்களின் சமயத்துக்கு ஏற்ப செய்ய நாம் விட வேண்டும் என்று தான் நாம் வந்து அழுத்தங்களை கொடுத்திருக்கின்றோம் ஏனென்றால் இந்த வேளைகளில் வந்து இப்படி முடங்கி கிடக்கும் போது மக்கள் பயத்தில் இருக்கும் போது தங்களுக்கு இந்த நோய் தொற்றக்கூடும் நோயால் வந்து தாம் வந்து உயிரிழக்க கூடும் என்று பயத்தில் இருக்கும் போது இந்த மாதிரியாக நாம் இருந்தால் கூட எமது சமயத்துக்கு ஏற்ப எமது இமக்கிரிகைகள் செய்ய முடியாது என்ற ஒரு பயமும் அதற்கு மேலாக இருந்தால் அதன் காரணமாகவே எத்தனையோ பேர் வந்து முன் வந்து தங்களுக்கு இந்த வருத்தம் இருக்கின்றது வருத்தத்தின் அறிகுறிகள் இருக்குது என்று கூட கூறாமல் விடக்கூடும் அப்படி கூடாமல் விட்டால் அது வந்து அந்த நோய் பரவுவதற்கு என்ன சொல்வது காரணமாக காரணமாகவும் அல்ல தரவலை வந்து அதிகரிக்க கூடும் தரவலை வந்து அதிகரிக்க கூடும் ஆகியால் நமது கடிதத்தில் நாம் அந்த விடயங்களைத்தான் நாம் கூறினோம் அது இதுவரைக்கும் எனக்கு தெரிந்த வரையில் டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து அந்த பரிந்துரைகளை இப்ப இப்போது நாம் பார்க்கிறோம் வேறு நாடுகளில் இங்கிலாந்தில் கூட மற்றது பிரான்சில் அந்த மாதிரியான நாடுகளில் கூட முஸ்லிம் கிறிஸ்தியன் சமயத்தை சேர்ந்தவர்களை அடக்கம் செய்வது கடைசியான இமகிரிகள் அவர்கள் வந்து புதைக்க வந்து அவர்கள் வந்து அனுமதி கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அம்பிகா சத்குணநாதன் அவர்களே நாங்கள் முன்னாள் மனித உரிமை ஆணையாளர் அம்பிகா சத்குணநாதன் அவர்களோடு இந்த கோவிட் தொடர்பான பதில் அளிப்பிலே எவ்வாறு மனித உரிமைகள் உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது தொடர்பிலே நாங்கள் இப்போது உரையாடி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையிலே அம்பிகா சத்குணநாதன் அவர்களே இப்போது உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய தொழில் துறைகள் முடக்கப்பட்டிருக்கின்றன நிறைய பேருக்கு இப்போது வேலை கூட இல்லாமல் போயிருக்கின்றது இந்த தொற்று நோய் காரணமாக இவ்வாறான நிலையிலே இது தொழில் சட்டத்தின் கீழ் வந்தாலும் கூட இப்போது இருக்கின்ற இந்த அபாயகரமான இந்த தொற்று நோயின் நிலையிலே வேலைக்கு செல்ல முடியாமல் அவர்கள் தொழிலை இழக்கின்ற போது மனித உரிமையின் கீழே அவர்கள் எவ்வாறான நிவாரணங்களை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அது வந்து இது எண்ணத்தை இந்த இந்த கோவிட் எண்ணத்தை வந்து வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றாரும் நான் எமது சமுதாயத்தில் எமது நீதியில் எமது அரசியல் யாப்பில் எமது செயற்பாடுகளில் வந்து நாம் சில உரிமைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை அதாவது எமது சமூகத்தில் ஏற்கனவே ஊன்றி போயிருக்கின்ற என்ன சொல்வது சமத்துவமின்மை அதைத்தான் இது காட்டுகின்றது அதாவது முக்கியமாக பொருளாதார சமூக உரிமைகளுக்கு நாம் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை அதைத்தான் இது வந்து வெளிப்படுத்துகின்றது ஆகியால் நாம் முன் போகும் போது முன்னுக்கு இந்த கோவிட்டை முறையெடுத்து அல்லது இதுக்கு ஒரு வேக்சின் கண்டுபிடிச்சு நாம் ஆறு மாசத்திலேயோ ஒன்பது மாசத்திலேயோ வாழ்க்கை ஒரு வகை சுமூக நிலைக்கு வரும் போது நாம் வந்து எமது செயற்பாடுகள் பொறிமுறைகள் எமது அரசியல் யாப்பை கூட மாற்ற வேண்டியிருக்கும் இந்த மாதிரியான உரிமைகளுக்கு மக்களின் இந்த மாதிரியான தேவைகளுக்கு அதாவது நாம் எமது சுகாதார சேவைக்கு எமது வரவு செலவு திட்டத்தில் வந்து எவ்வளவு நிதியை வந்து ஒதுக்கி இருக்கின்றோம் அதை கேளுங்கோ முக்கிய விடயங்கள் மற்றது இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த இன்ஃபார்ம் எஃபெக்ட் அதில் இருக்கும் மக்களுக்கு வந்து என்ன விதமான பாதுகாப்புகள் இருக்கின்றன ஒன்றுமே இல்லை அப்ப அந்த மாதிரியான பாதுகாப்புகளை நாம் வந்து கொண்டு வர வேண்டும் அதற்காக நிதி தேவை அப்ப முக்கியமாக திருப்பியும் இது வரவு செலவு திட்டத்தில் வருது நாம் வரவு செலவு திட்டத்தை வந்து இயற்றும் போது எந்த மாதிரியான விடயங்களுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோம் அது சமூகத்தில் இல்லை எந்த விதமான ஆக்களுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோம் இது அதைத்தான் பிரதிபலிக்கின்றது அதைத்தான் வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கிறது அது இந்த மாதிரியான இன்ஃபார்மல் செக்டர்ல வேலை செய்கிற ஆக்கள் அல்லது என்ன சொல்வது எமது சுகாதார சேவையில் வேலை செய்கிற ஆக்கள் கூட 
சுகாதார சேவையில் அமது ஆஸ்பத்திரிகளில் வேலை செய்யும் எத்தனையோ ஆக்களுக்கு பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் இக்யூப்மெண்ட் பிபிஇ என்று சொல்லுவார்கள் தானே அதாவது அவர்கள் கோவிட் தொற்று நோய் உள்ளவர்களை அவர்கள் வந்து பராமரிக்கும் போது அவர்கள் சில விதமான ஆடைகளைத்தான் முகக்கவசங்களை எல்லாம் அணிய வேண்டும் ஆனால் அதில் கூட இப்ப நான் பார்த்திருக்கிறேன் ட்விட்டரில் கூட எல்லாம் இத்தனையோ ஆக்கள் வந்து என்ன சொல்வது அதுக்காக நிதி திரட்டுகின்றார்கள் என்ன சில ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு அதில் அந்த வேலை செய்கிறவர்களுக்கு இந்த மாதிரியான கவசங்கள் உடைகள் இல்லையன்னு நான் ட்விட்டரில் கண்டேன் எத்தனையோ பேர் வந்து அதற்காக நிதி வந்து சேகரிக்கின்றார்கள் தாங்கள் வாங்கி அதை வந்து ஒரு டொனேஷனாக கொடுப்பதற்கு அதை கூட நான் கண்டேன் ட்விட்டரில் ஸோ ஆகியால் இந்த மாதிரியான விடயங்களுக்கு தான் நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் இவ்வளவு காலமும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை ஸோ ஆகியால் வந்து சமூகத்தில் இவ்வளவான சமத்துவமின்மை இருக்கின்றது உலகத்திலே ஆராயப்பட வேண்டிய விடயங்களாகத்தான் அவை இருக்கின்றன ஆனால் இப்போது உலகின் வல்லரசுகளே திணறி கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிலையிலே அவர்கள் எப்படி தம்முடைய மக்களை தம்முடைய நலன்களை காப்பதென்று அவர்கள் மிகுந்த போராட்டத்தை எதிர்நோக்கி இருக்கிற அந்த வகையில இப்போது முன்னர் ஒரு வரும் வளர்முக நாடுகளுக்கு டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸுக்கு எப்படியாவது பிரச்சனைகள் வருகின்ற போது மேற்குலகில் இருந்து பெருமளவு நிதிகள் வரும் சாத்தியம் இருந்தன ஆனால் இப்போது அனைவருமே இப்படி இருக்கின்ற நிலையிலே மிகுந்த ஒரு போராட்டமாக பொருளாதார நெருக்கடிகளும் வர இருக்கின்றன அந்த நிலையில மனித உரிமைகள் கூட எதிர்காலத்திலே மீறப்படுகின்ற வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றன அந்த வகையில நீங்கள் நீங்கள் கூட அறிந்திருப்பீர்கள் சில தினங்களுக்கு முன்னால் பிரான்சை சேர்ந்த இரு வைத்தியர்கள் உரையாடுகின்ற போது குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் இந்த கோவிட்டுக்கான இந்த வேக்சினை ஆபிரிக்க கண்டத்திலே பரிசோதனை செய்து பார்க்க வேண்டும் அதாவது வலிந்தவர்கள் நலிந்தவர்கள் மீது ஒரு கினி பிக் மாதிரி அவர்களை டெஸ்ட் பண்ணுகின்ற ஒரு இதனை யோசனையை முன்வைத்தார்கள் அதற்கு உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தினுடைய தலைவர் கூட கடுமையான எதிர்ப்பை பதிவு செய்திருந்தார் ஆனால் அவர்கள் வெளியிலே சொல்லிவிட்டார்கள் என்பதற்காக இப்போது விமர்சிக்கப்படுகிறார்கள் ஆனால் உள்ளே என்னென்ன விடயங்கள் நடைபெறப் போகின்றன என்பதை நினைத்து பார்க்கின்ற போது மனித உரிமைகள் எதிர்காலத்திலே பெரும் ஒரு சிக்கலுக்கும் சோதனைக்கும் உள்ளாகின்ற காலமாக அமையும் அல்லவா கட்டாயமாக இப்ப நாம் பார்த்தோம்னா பஹங்கரியில் கூட ஒரு கிழமைக்கு மேலேயோ ஏதோ அதாவது இந்த கோவிடை பயன்படுத்தி அந்த நாட்டின் ஹங்கரி நாட்டின் ஜனாதிபதி வந்து எவ்வளவோ அதிகாரத்தை வந்து தன் கையில் எடுத்துக்கொண்டுள்ளார் ஆகியால் இந்த மாதிரியான அனத்தங்கள் ஏற்படும் போது அதுவும் நடக்கின்றது அதாவது மனித உரிமைகள் தான் என்ன ஃபர்ஸ்ட் கேஷுவல்டி என்று சொல்லலாம் இந்த இந்த மாதிரியான நேரங்களில் வேற ஒரு உதாரணம் சொல்லுவதனால் எத்தனையோ நாடுகளில் கூட இப்ப சீனாவில் கூட நாம் பார்த்தோமானால் இந்த நோய் தொற்று நோய்க்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணப்பட்டவர்கள் அல்லது இந்த நோயை கொண்டவர்களை வந்து ட்ராக் பண்ணுவதற்காக அவர்கள் எங்கே போகின்றார்கள் அல்லது அவர்கள் கட்டாயமாக வீட்டை விட்டு வெளியே போகாமல் உள்ளுக்குத்தான் இருக்கின்றார்களா என்ற மாதிரியான ட்ராக் பண்ணுவதற்காக எத்தனையோ புதி புதிய தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு வருகின்றார்கள் அதாவது புலனாய்வு அதாவது சர்வைலன்ஸ் இப்போ அந்த இந்த நேரத்தில் அது தேவை என்று நாம் கொண்டு வந்தாலும் அது இது கோவிட் முடிந்த பிறகு அதெல்லாம் வந்து மனித உரிமைகளை வந்து முடக்க வந்து பாவிக்கப்படக்கூடும் அல்லது பேச்சு சுதந்திரத்துக்கு சுதந்திரத்துக்கு எதிராக பாவிக்கப்படக்கூடும் ஊடவி ஊடகவியலாளர்களுக்கு எதிராக பாவிக்கப்படக்கூடும் மனித உரிமைகள் ஆர்வலர்களுக்கு எதிராகவே பாவிக்கப்படக்கூடும் ஆகியால் நாங்கள் உந்த உந்த மாதிரியான விடயங்களையும் விடயங்களுக்கும் நாம் விடயங்களையும் நாம் வந்து கவனம் செலுத்த வேண்டும் நிச்சயமாக அம்பிகா சற்றுவன் அவர்களை நாங்கள் விடை பெறும் முன்னர் நீங்கள் மக்களுக்கு இப்போது பல வாரங்களாக முடங்கி கிடக்கின்ற மக்களுக்கு இறுதியாக நீங்கள் ஒரு முன்னாள் மனித உரிமை ஆணையாளர் என்ற வகையிலே மக்களுக்கு நீங்கள் சொல்கின்ற அறிவுரை அன்றைய அன்புரை எதுவாக இருக்கின்றது அறிவுரை இந்த நேரத்தில் அறிவுரை கூற நான் நீங்கள் என்ன எனக்கு என்ன சொல்வது நான் சூட்டபிளான ஆள் இல்லை என்று ஆனால் இந்த நேரத்தில் வந்து நான் சொன்ன முக்கியமாக அதாவது ஒரு அடிப்படை உரிமை வந்து அல்ல அடிப்படை கடமை வந்து 
இந்த அரசாங்கம் செய்யும் அல்லது அரசாங்கத்தின் செயற்பாடுகள் மற்றது இந்த கோவிடுக்கு எந்த விதத்தில் வந்து அது வந்து நடவ என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகளை எடுப்பது என்பதை வந்து என்ன ஒரு விதத்தில் வந்து மானிட்டர் பண்ணுவதற்கு அல்லது உறுதிப்படுத்துவதற்கு உறுதிப்படுத்துவதற்கு அல்லது என்ன சொல்வது ஆங்கிலத்திலே குறிப்பிடுங்கள் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவதற்கு விமர்சிப்பதற்கு அடிப்படை ஒரு கடமை கூட கட்டாயமாக மனித உரிமையாளர்கள் மற்றது சட்டத்தரணிகள் மற்றது ஊடகவியலாளர்கள் வந்து இந்த கடமையை வந்து புரிய வேண்டும் மற்றது மக்கள் வந்து முக்கியமாக இந்த பொய் பிரச்சாரங்கள் மற்றது பேக் நியூஸ் பொய்யான செய்திகள் மற்றது வதந்திகளை நம்பாமல் ஒஃபீஷியல் அதாவது உத்தியபூர்வமான வகைகளில் வரும் அந்த செய்திகளை தகவல்களை மட்டும் நம்பி அதற்கேற்ப மற்றது மருத்துவ நிபுணர்களின் ஆலோசனைகள் ஏற்ப வந்து செயற்பட வேண்டும் என்பதுதான் நான் கூறுவேன் நன்றி நன்றி அம்பிகா சற்குணநாதன் அவர்கள் இப்போது எம்மோடு இணைந்து கொண்டிருந்தார் ஏற்கனவே நாங்கள் ஐந்து மணிக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்திருந்தோம் ஆனாலும் தொழில்நுட்ப கார கோளாறு காரணமாக இடை நடுவில் நிறுத்தப்பட்ட போதும் பொறுமையோடு அவரும் காத்திருந்தார் நீங்களும் கூட எம்மோடு காத்திருந்தீர்கள் அந்த வகையிலே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்பிலே நீங்கள் இதனை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் இந்த வேளையில் எப்படியான நெருக்கடியான நேரத்திலும் கூட நம்முடைய மனித உரிமைகளை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது நாங்கள் அது பற்றி தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் எனவே நீங்கள் தொடர்ந்தும் இந்த விடயங்கள் தொடர்பிலே கவனத்தோடு இருப்பதற்கு ஏனைவருக்கும் இதனை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறி இந்த நிகழ்ச்சியை இத்தோடு நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் அம்பிகா சத்குநாதன் அவர்களே நேயர்களே நன்றி அருண் நன்றி